Bonjour, une petite vidéo rapide pour vous présenter un A-Grade Universal Century, un GUC, une maquette de Bandai ou un 144 euh, qui date de 2003 et qui présente un mobile suit euh, parmi euh, ceux que je préfère euh, d'une série d'OEVI euh, qui commence franchement à dater mais qui était vraiment sympa, qui était euh, Gundam 0080, War in the Pocket, qui présentait euh, la guerre d'un an euh, sous les yeux d'un enfant, euh, enfant qui va perdre son innocence en découvrant les, les horreurs de la guerre et euh, dans le premier épisode on découvre un certain nombre de mobile suits qui attaquent une base secrète de la fédération pour stopper le lancement d'un prototype de ce qui va s'avérer être un Gundam et euh, ce sont des mobile suits marins il se trouve que le design des, des mobile suits en question avait été révisé pour euh, cette série d'OEV euh, et heureusement et euh, donc du coup bah, euh, un mobile suit au bras ballant euh, euh, qui est fait pour être utilisé euh, en mer euh, s'est retrouvé donc avec ce, ce design là donc le MSM pour Mubil Suit Marin 03C iGog même si c'est caché ici euh, est vraiment parmi les, les kits et surtout euh, les Mubil Suit que je, je préfère il existait déjà à la fin des années 80 ou 144, mais franchement, il n'y a pas de commune mesure avec ce, cette version-là de la, de la maquette. Et euh, je ne l'ai pas monté, mais je vais en profiter quand même pour vous présenter le kit terminé. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il a quand même une forme un peu, un peu de crabe. Euh, ce qui est amusant, c'est que quand il est euh, en, comment dirais-je, en mode marin sous l'eau. Euh, il peut rabattre euh, la plupart de, de ses, ses pièces mobiles et il se retrouve avec des, des bras qui ressemblent à des, des capsules qu'il peut balancer, comme on le voit ici, euh, sous la forme de, de missiles. L'engin est vraiment sympathique, il y a toutes les options euh, pour reproduire les, les scènes de, de l'animé. Et euh, sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer de faire ça correctement et alors ne soyez pas surpris j'ai entre guillemets prépeint les pièces euh, pour que ça rende un petit peu moins plastique donc euh, à coup de bombe hein, voilà c'est pas nécessairement très très propre mais euh, c'est pas grave en tout cas pour moi ça ne l'est pas et euh, l'idée c'est de faire perdre euh, l'aspect euh, plastique aussi bien à l'intérieur parce que des fois il y a des pièces qu'on voit euh, qu'à l'extérieur voilà donc voilà. et donc euh, pareil, un petit peu de gris, un petit peu de noir, un petit peu d'argent, donc ça, du noir surtout à l'intérieur. Et euh, quelques effets euh, qui seront magnifiés par du brossage à sec et euh, quelques jus euh, sur les, les plaques d'armure, on va dire. J'ai voulu euh, rendre un petit peu l'aspect la, euh, marin euh, avec, euh, comment dirais-je, différentes nuances de, de bleu et de gris. J'espère que ça se voit correctement ici. Voilà, plutôt qu'un bleu uniforme comme ici, euh, se retrouver avec quelque chose d'un petit peu plus euh, dégradé. Pareil ici pour cette grappe-ci. Et comme vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui pourraient être en deux parties, mais qui ne sont qu'en une seule partie. Et ça, ça évite quand même bien des déconvenus, et surtout, euh, ça évite de, de faire un travail non seulement de, de collage, mais euh, de, des façages des, des joints, euh, qui est quand même bienvenu. Il y, y a juste à enlever euh, donc, euh, les ergots, et poncer un petit peu, et euh, c'est entre guillemets prêt à l'emploi. Alors, il euh, y a le bas des des pieds qui normalement devraient être présentés par une autre grappe mais je, je ne vois pas enfin bon. et la seule pièce transparente c'est l'œil et je ne sais pas si ça se voit bien mais euh, c'est quand même vachement euh, fluo c'est quand même assez, assez amusant donc euh, voilà des autocollants aussi pour euh, la partie noire de, de l'œil avec juste ce qu'il faut qui dépasse pour faire le mono le, le sigle de la compagnie qui attaque la fédération, des bandes blanches, les numéros qui sont prêts découpés. Voilà, on les voit bien, 1, 2, 3, on peut choisir. Et euh, même si c'est des autocollants, du coup, ça peut rendre pas mal. Voilà, c'est 
forcément trop épais mais ça peut se rendre pas mal donc euh, voilà pour les pièces et puis je vais terminer une fois n'est pas coutume par les polycaps mais non en fait par la notice de montage le temps de mettre tout cela à l'abri hop du vent qui une fois de plus se manifeste donc encore une fois une notice de, de montage absolument magnifique avec de très belles photos qui donnent vraiment envie de, de monter le kit euh, on voit que je ne suis pas le seul à avoir eu des idées de, de faire quand même des, des dégradés de, de bleu et de, de gris euh, sur ce mobile suit là tant qu'on voit euh, vraiment qu'il a les bras ballants qu'on peut lui mettre euh, donc cette pièce là euh, sur le bras euh, encore une fois l'illustration de la boîte en, en plus grand les croquis et euh, bon liste des pièces qui est quand même euh, pas énorme hein, donc euh, une petite journée tranquille à, à monter ce, ce kit ça devrait suffire peut-être même quelques heures beaucoup de petites pièces quand même mine de rien euh, faire attention parce que bah il y a beaucoup d'articulations notamment pour euh, pour les bras et euh, vraiment savoir ce qu'on fait avec euh, ce kit parce que par exemple si on veut euh, allumer le mono eye il y a intérêt à, à mettre peut-être un petit système électrique euh, à l'intérieur du, du corps sans quoi après ça sera compliqué à, à enlever bon bah comme je le craignais les pieds euh, sont creux à l'intérieur ça c'est quand même pas terrible vaut mieux quand même modifier ça mais euh, bon c'est à voir de toute façon c'est pas forcément quelque chose qu'on verrait nécessairement dans le kit une fois fini mais euh, moi je pense que je vais le faire notamment euh, bah oui en fait parce que si on met dans cette position là effectivement le l'intérieur des pieds bah on, on verra forcément donc euh, voilà ce que ça donne donc une fois monté et terminé la liste des couleurs à utiliser rien de bien compliqué au final donc voilà c'était la présentation du iGog 144 euh, euh, HGUC de, de Bandai c'est un kit qui euh, coûtait que je vous dise pas de bêtises toujours le même truc 1200 yens c'est quand même pas bien cher euh, ça vous fait quoi entre 9 et 10 euros euh, un kit chaudement recommandé euh, que vous connaissiez ou pas Gundam 0080 c'est quand même un mobile suit euh, très sympathique qui est euh, vraiment avec un design euh, des, des plus beaux voilà cette présentation est terminée c'est beaucoup plus long que je ne pensais euh, j'espère que la vidéo vous a plu que bah, vous me retrouverez pour une prochaine vidéo où je vous montrerai le modèle euh, non seulement peint mais surtout monté voilà donc euh, on reviendra très bientôt sur ce sujet euh, à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur des maquettes de sf si vous avez aimé n'hésitez pas à partager euh, si vous n'êtes pas abonné bah, abonnez vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos